One, Gloria, ce l'abbiamo fatta. A fine anno 2022 sei la mia ultima chiacchierata del 2022. Che bellezza! Eh, <ride> grazie, grazie. Teniamo in bellezza. V- vedo qualche coppa trofeo lì dietro, eh? che spio... Che, che cosa abbiamo lì dietro? Allora, abbiamo qualche cintura. Qualcuna un po' più vecchia, alcune un po' più nuove. Però questo è il punto più luminoso della casa, non voglio fare sempre, sai, quella che fa esatto. vedere così, <ride> un passante. Volevo dire che... <ride> <ride> Eccomi. <ride> Ma eh, perché io di me stai giocavo a ping pong da ragazzino e quello che vincevi era la coppa sfigata, oppure se vincevi un titolo italiano di, di varie categorie, insomma, potevi vincere varie categorie, c'era eh, uno scudettino tipo che, ti, che vincevi e che poi ti intarsiavi, no? andavi in gioco con il tuo scudetto, così. E invece, nel, nel tuo sport che cosa si vince? Nel mio sport si vincono anche gli scudetti, quando sei più piccolo, magari da dilettante, si vincono le varie medaglie, le coppe, e poi arrivano le cinture pesantissime <ride> da portare in ah. tutti i sensi. Ah, sì, sì, quando sei professionista ci sono i vari titoli e diciamo, vengono consacrati con queste cinture. Ma quando tu vinci un titolo, ad esempio vinci un mondiale, eh, a quel punto ti danno la cintura e tu dici ok, so, sono la campionessa del mondo. Eh, quando ti presenti per difendere il titolo, devi presentarti con la cintura? No, Oppure... questa rimane sempre a casa mia e guai chi me la tocca. Ah, okay. No, no, è sempre una nuova cintura, sì sì. Infatti ah, quando okay, difendi no, il no. titolo poi ti ritrovi con magari più cinture a fare queste foto in cui sembri un albero di Natale però è carino <ride> te lo chiedo perché con un mio amico giochiamo a tennis e abbiamo fatto un trofeo che è solo tra me e lui cioè tipo un trofeino piccolo così e funziona così che tu ti presenti devi portare il trofeo sul campo e chi vince se lo ah. porta a casa capito? questa è la, mm. la logica l'ultima volta ho vinto io ma se l'è portato a casa lui quindi c'è una frizione <ride> al momento molto forte senti, quando, quando hai iniziato tu? Um, a, a che età hai cominciato? Ha ah, iniziato da grande, 21 anni. Ah, oh, wow! Un dove totalmente inaspettato, sì, sì. Ho un passato come sportiva, nel senso che ho giocato a palla a mano, non so se conosci. Sì, sì, certo. Perché diverse persone mi dicono, no, cos'è? Perché, <ride> tipo, pensano a tipo palla avvelenata. Spesso da, da giocatore ping pong giochi nelle palestre dove la gente gioca anche a pallamano. Oppure io giocavo in Germania e si giocava a pallamano. Ho un'amica che, che vive in Argentina, peraltro molto brava a pallamano. Sì, sì. Quindi giocavi a pallamano? Ho giocato per dieci anni, sono arrivata anche in A2, quindi wow. con, le, con le grandi. Sì, sì, ho iniziato a nove anni fino ai 18. Poi mi sono trasferita a Firenze dopo un periodo un po' buio, diciamo, della mia vita un po' difficile. Ho detto, ok, voglio fare uno sport individuale, <ride> uno sport che richiedesse anche un po' di coraggio, insomma, eh, appunto a causa di quel periodo un po' così. Eh, mi sono messa a cercare su Google, totalmente per caso, sport Firenze, sport contatto Firenze. <ride> Quindi, sì, sì, è una cosa assurda. E allora dietro, ho visto che dietro casa c'era questa palestra di kickboxing, io non avevo idea di cosa fosse, se fossero solo pugni o calci e pugni. Insomma, ho detto ok, proviamo. Quindi io e la mia valigia di paure siamo andate a bussare, insomma, la porta della palestra. La prima volta sono tornata indietro, perché ovvio niente, panico. Sono tornata indietro, ho detto ok, ci riproverò. Mi sono fatta accompagnare e poi, insomma, eh, sono riuscita a fare il primo allenamento e non ho mai più mollato. Ho combattuto subito poi. Sì. Caspita. Senti, eh, giusto per un contesto eh, per chi fosse meno pratico come me, ehm, però magari chi non, non segue gli sport di combattimento, ehm, ci sono varie discipline là fuori, eh, ad esempio mi viene in mente il fatto che mio padre faceva savat, box francese ad esempio, uh-huh. e savat sono pugni e calci in realtà. Pugni e calci e si usano le scarpette. Si usano le, le scarpette. La differenza, sì, sì, sì. Ok, kickboxing sono sempre pugni e calci però scalzi. Pugni, calci e ginocchiate. Ah, ok. La kickboxing è moderna, diciamo, sì, sì. C'è anche quella senza ginocchia, perché poi ci sono tutti i regolamenti. Però diciamo oh, la quello. kickboxing Mostri, classica... Precedentemente non era solo pugni e calci, me la sono inventata io. Sì, 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 sì. Poi ci, si, mh, si è evoluta, diciamo, mischiando... Cioè, adesso si chiama K1 in realtà, il tipo di kickboxing che faccio io, che differisce okay. dalla kickboxing eh, tradizionale, appunto, eh, dalle, cioè, perché ci sono le ginocchiate. 
però diciamo ufficialmente la kickboxing è pugni, calci e ginocchiate. Ok. Poi c'è la Muay Thai, con... anche i gomiti, ci sono ah, okay. varie... Quindi box thailandese invece è anche i gomiti. Sì. sì, sì. E invece quando uno vede MMA sono tutte le discipline insieme e, e quindi puoi stare... E puoi avere anche Brasilia Jiu Jitsu, grappling, hai, hai tutte le discipline sì, messe insieme. La lotta a terra. Tra l'altro ho fatto due match. <ride> Mi sono cimentata anche nell'MMA. Non mi Com bastava più la chicca. dall'esterno sembra una cosa completamente diversa. Cioè, io mi ricordo appunto così. Non so neanche perché forse un po' la, la, diciamo, ehm, la, la discendenza paterna mi ha, mi ha trasmesso un po' di interesse su, sugli sport di combattimento e quindi mi sono impallinato poi a vedere miliardi di robe. Non so, l'altro giorno ho visto due ore di intervista a Bas Ruten che, che mm. raccontava tutto il suo percorso Um, ma peraltro molto prima della, di MMA e, e, e la cosa che, che mi colpisce è che quando tu lo vedi dall'esterno e sei un ignorante pensi ok se Mike Tyson va dentro a fare MMA Mike Tyson dei tempi buoni che ha un montante che magari pesa 300 kg appena questo si avvicina se è uno che fa Brazilian Jiu Jitsu cioè, no, mm. no, no, lo manda all'ospedale invece spesso vedi Khabib di turno che chiude la distanza, ti porta giù e se anche sei bravissimo come, come striker, eh, in realtà poi da, da sdraiato non è che puoi far molto, no? E quindi è, è, è incredibile mischiare queste discipline. Co Com'è unire que queste, questi mondi così diversi? Allora, sicuramente è molto difficile per un kickboxer o comunque uno striker, no? Quindi fa il combattimento prevalentemente in piedi. È molto difficile la transizione, proprio anche a livello visivo, no? Uh, tra in piedi e a terra io lo so perché tre anni fa mi sono trasferita a Roma proprio per iniziare la mia carriera nell'MMA dopo due incontri, uno vinto a terra stranamente <ride> e ho avuto abbastanza fortuna sono sincera nel dirlo e, e uno l'ho perso, l'ho perso proprio così ho fatto molto affidamento alla mia, diciamo, alle mie abilità in piedi, la ragazza si era preparata per, per fare una cosa quindi portarmi a terra mi sono ritrovata lì ed è stato difficile uscire poi da, insomma, dalla parte di lotta. No? Eh, veramente la, la cosa più difficile è, come hai detto tu, non è scontato no? che, ci, che un pugile o un kickboxer abbia la meglio nonostante il combattimento parta in piedi, perché è uno sport molto situazionale, <ride> nel senso fatto di varie fasi, quindi devi essere molto bravo e allenato a avere quell'elasticità lì. E non è semplice, io ci ho lavorato sei mesi soltanto per imparare a non farmi portare a terra. Quindi Caspita. niente lotte, sì, solo difesa a parete o difesa, eh, insomma, è tosta. Peraltro, <ride> nell'MMA, adesso non voglio dire cazzate, ma mi sembra che ad esempio a Dasagna fosse un kickbox precedentemente. Assolutamente, poi... fortissimo, lui... tra l'altro. Infatti sì, lui sì, sta sì. prevalentemente in piedi nei, nei combattimenti, eh, cioè non è il suo, però insomma, quando, eh, ovviamente poi ha imparato insomma, anche tutta la gestione, la, la gestione a terra. Quello che non capisco però, Gloria, è... Se io e te facciamo un match, io per avvicinarmi, comunque cioè, devo, devo passare da, 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 no? da, dalla tua difesa, non è che posso lanciarmi ti addosso perché tu, come dire, um, ora che, che, che ti porto cioè, giù, c'è cioè, una distanza. Mm -mm. Quindi no, non mi è chiaro come uno riesca a colmare questa, questa distanza con uno che ad esempio è un kickboxer professionista e che quindi ora che ti avvicini mi hai già tirato, capito, calci, per tutto, insomma, hai già dato tutto il repertorio. Certo, allora, c'è una fase in cui c'è un rischio, nel senso, per portare a terra un kickboxer, comunque una parte in piedi la devi per forza fare, però può essere proprio un escamotaggio, dici, ok, accetto uno scambio in piedi, sto attento, cerco di farlo contrattaccare nel momento in cui il kickboxer, no, cerca di portare dei colpi, questa parte qui è scoperta sotto, quindi diciamo che chi predilige più la lotta cerca proprio il momento dello scambio, non aspetta il momento giusto, aspetta proprio diciamo, la bagarre per entrare alle gambe. Perché tu oh. mentre porti i colpi, comunque sei concentrato nel portare i colpi, è difficile difendere. E ci sono tante, tante finte che fai proprio per stimolare l'attacco, è quello che ho provato su di me a mio discapito, <ride> insomma questa, questa atleta mi faceva diverse finte, finché non ho tirato questo gancio con tutta la forza che avevo, sono cascata nel tranello, nel momento in cui ha tirato il gancio lei mi è entrata sotto e non ho fatto in tempo proprio a difendermi. 
quindi diciamo che è un po' quello il, il giochino che si fa. Capito. Tra l'altro quando vedi alcuni di questi, diciamo, super, ehm, non so, ho visto Gordon Ryan com come Gordon Ryan come Brazilian Jiu Jitsu, una volta che ti prende, poi sembra di avere addosso un boa, uh, sì. cioè, mi, mi domando come uno e di fatto non esce più, una volta che ti ha preso, come dire, eh. tendenzialmente devi... De devi aspettare che, che, che finisca il round, insomma, se non ti stritola prima. Sì, ci sono molte tecniche di Jiu Jitsu che possono sicuramente aiutare. La cosa che io parlo sempre mh, per esperienza, nel senso quello che ho provato sulla mia pelle, il fatto è quando sei a terra e senti il peso, perché ci sono atleti molto bravi proprio a piazzarsi, no? ti fanno sentire tutta <ride> la presenza, se vogliamo, e tu non devi farti prendere al panico in quel momento perché se inizi a lavorare con pazienza un'uscita, una via d'uscita si può trovare a meno che quello dell'altro non è insomma fortissimo allora sei in una situazione proprio pericolosa però diciamo che la, il Jiu Jitsu serve proprio a quello se ci pensi nelle gare ufficiali molti partono proprio per terra si mettono no? certo. con la schiena a terra quindi vogliono eh, però insomma ci vuole un allenamento stratosferico per uscire sicuramente a quelle situazioni. Ma tu Gloria adesso sei diciamo in direzione MMA e quindi questo è quello che vuoi fare oppure l'hai fatto diciamo per testare però dici mm. no io faccio kickboxing a sto punto. Io sono una kickboxer proprio nell'animo, ho provato ad allenarmi nell'MMA, poi il ring mi ha richiamata all'ordine quindi ho iniziato ad allenarmi in un'altra palestra con quello che poi è diventato anche il mio fidanzato questa è un'altra storia <ride> e ho ripreso la mia carriera nella kickboxing diciamo che avevo subito un paio di sconfitte che mi erano pestate eh, non per la preparazione ma, ma più per la testa no? quindi avevo quel down ho detto ok cambiamo tutto proviamo a fare MMA però stavo semplicemente scappando a mio avviso quindi sono tornata a fare kick sono ripresa ho rivinto le mie cose e quindi sono una kickboxer ma a nel 2023 esordirò anche nella box e questa per me è una oh, cosa wow. fantastica okay. sì sì, sono più per la box che per l'MMA uh, una domanda Gloria quando tu hai iniziato magari potevi semplicemente iniziare ad andare in palestra un paio di volte alla settimana davi due pugnetti e poi andavi al cinema cioè non è che dovevi per forza competere no? Certo. come ti è venuta fuori invece questa voglia di competizione? Io ancora me lo chiedo perché ah. io sono nata in un paesino <ride> siciliano molto piccolo, la gente ancora mi guarda e dice ma tu, ma tu eri così tranquilla da bambina, sei così, no? Eh, io rispondo non lo so, <ride> non so cosa mi è preso. In realtà sono andata in palestra con questa idea, io mi alleno ma non combatterò mai, dopo sei mesi guantoni match. Cioè una cosa proprio che, che mi ha preso, non lo so, ha preso la mia parte inconscia, c'era qualcosa che voleva combattere in realtà. E ci sono stati vari step, perché io ho fatto prima il contatto leggero, perché c'è una fase iniziale in cui puoi decidere di competere in questa ulteriore disciplina che si chiama kick light, quindi non si affondano i colpi, non c'è il KO, quindi è un ambiente un pochino protetto. Diciamo, diciamo tipo, tipo Karate Kid. Sì, <ride> diciamo, <ride> sì con tutte le protezioni. È tutto protetto e diciamo non c'è un, un impatto sì. troppo troppo violento. Ecco. È durato poco perché mi sono fatta squalificare al mio quarto torneo per eccesso di contatto, quindi giustamente il mio maestro dice sì Gloria ormai hai fatto il passo, passiamo al contatto pieno e io no 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 no, si presenta la data, ok andiamo. Da lì in realtà ho avuto una bellissima carriera dilettantistica e dopo solo un anno sono passata a professionista, quindi mi sono tolta tutte le protezioni tranne i guantoni e ho iniziato, diciamo, il percorso quello serio. Eh, però, veramente, io ho iniziato e diciamo, no, io mi alleno un paio di volte a settimana e poi vediamo. E invece mi ritrovavo a casa, nella mia stanza singola a Firenze, davanti allo specchio dopo la lezione a fare tutti i calci. Quindi ah. mi era partita, <ride> sì sì, ho no, questo e, ricordo e mi allenavo diciamo, dopo l'allenamento. Qu quanto hai cominciato ad allenarti o quanto, o quanto ti alleni adesso? Tutti i giorni. Tutti okay. i giorni, adesso anche due volte al giorno, sì, sì, tranne la domenica ovviamente che è sacra. Per cui di fatto, Gloria, questo mh, è diventato il tuo mestiere a tutti gli effetti. Cioè immagino all'inizio non pensavi di farlo di mestiere, no? Quando, quando, hai, quando hai cominciato. 
No, io sono laureata in marketing, ho lavorato per anni in azienda, in aziende di moda tra l'altro, non si entrava niente, quindi per me il mio lavoro era quello, il mio futuro era quello. Poi ho iniziato a, a scalpitare alla scrivania, insomma, dopo un po' di anni, dopo aver vinto eh, dei tornei molto importanti anche all'estero, e ho deciso di licenziarmi per fare questo. Non lo considero il mio lavoro perché la situazione italiana non permette di definirlo un lavoro, eh, ma è la mia passione più grande che fa sì che io possa poi vivere di questo. Ecco, la voglio tradurre in questo modo qui. Eh, Beh, quindi, insomma... Questo per, diciamo, gli sport minori, senza nulla togliere alla, al kickboxing o al ping pong, lo sport che ho fatto io, insomma, sono tutti sport minori, tolto il calcio probabilmente, il resto sono, sono tutti sport minori, sì. se ci pensi, cioè la maggior parte degli sport... Sono sport che non vedono eh, gli stipendi o i bonus appunto de dell'NBA o, o, o del calcio, no? E quindi uno si domanda sempre, ehm, cioè, come, come fai a campare con uno sport minore? Io vedo anche amici che tuttora sono magari straordinari giocatori di ping pong, fanno solo quello di mestiere, quella è la loro vita, sono dei fenomeni, e però veramente guadagnano due lire, no? Ingiustamente, perché dici, ma, ma com'è possibile che sia così? Però purtroppo molti sport e eh, que quella è la situazione eh, la situazione del kickboxing com'è? Eh, diciamo in Italia e com'è all'estero ah ok all'estero sicuramente è meglio lo dico perché insomma sono stata a combattere in Cina, in Giappone, in America lì anche gli atleti italiani sono proprio visti in un altro modo e trattati in un altro modo in Italia siamo abbastanza indietro eh, nel senso che appunto non è riconosciuta come una professione non abbiamo un ente no, che Magari come può essere uh, per gli atleti che fanno box, che a un certo punto fanno parte poi della guardia di finanza, dell'arma, no? quindi hanno uno mm. stipendio, eh, noi ci dobbiamo fare tutto da soli. Uh, io sono una delle poche atlete che è riuscita a licenziarsi e insomma, a vivere di questo e devo ringraziare fortemente il mio background nel marketing, perché insomma, fin da giovane mi sono lanciata nelle avventure con gli sponsor, mi sono data tantissimo da fare prima di essere in grado di licenziarmi e mi ricordo ancora quando ho comunicato la decisione insomma a chi era nella mia stessa federazione ho ricevuto delle chiamate da gente preoccupata e mi diceva non lo fare soltanto due atleti Petrosian che è proprio il re della kickboxing e Sakara eh, riescono a farlo mi raccomando Gloria io così no, beh, ci devo provare perché sento che è l'unica <ride> so soluzione è una necessità ormai fare solo questo quindi eh, però appunto ho usato le mie competenze nel marketing per creare tutto un giro di monetizzazione che mi permettesse di, di allenarmi serenamente. Grande. Il prossimo anno dici mh, box. Eh, box, peraltro, nel mondo dei social sono due o tre anni che è, è diventata, come dire, una mania dove ogni due minuti vedi o uno youtuber che tira con un altro youtuber, o tutto il fenomeno dei fratelli Paul, o anche, per dire, ho visto... Di recente ho visto due, um, due incontri, uno, um, vabbè, il solito Floyd Mayweather che fa tutte le sue esibizioni, ormai guadagna più dalle esibizioni che, che dalla sua carriera no, principale, più o meno, insomma, nel caso di Mayweather è un po' diverso, e poi ho visto anche l'altro giorno Manny Pacquiao che tirava contro questo, questo tizio... Uh, che, che si definiva il nuovo Bruce Lee, tu, era tutt'altro che Bruce Lee sul ring, insomma, faceva tipo anche lì un'esibizione, portano a casa un po' di soldi e, e, e fanno numeri così. Però, diciamo, a prescindere dalla, da, dalla valenza tecnica, insomma, delle esibizioni, senz'altro la box come sport è, è, ha avuto grande visibilità da tutto questo fenomeno. Prima magari dei ragazzi neanche se la guardavano, no? il, il match di box. Quindi devo dire che... È tornato, è tornato in auge e l'Italia, se non sbaglio, ha sempre avuto un'ottima scuola di, di pugilato. Io mi ricordo a Milano c'era la, la Doria, forse la palestra Doria, c'erano dei posti dove avevi dei, dei maestri che erano oggettivamente molto, molto capaci. Assolutamente sì, noi abbiamo un movimento mh, di atleti che fanno box, ma anche kickboxing in realtà. Veramente cioè siamo di alto livello, posso dire fermamente questa cosa, avendo girato anche molte palestre, avendo fatto sparring e match in giro per il mondo, siamo famosi per questo, per le nostre competenze, cioè il pugile italiano ha no, uno spessore diverso. Um, sì, manca tutto il contorno, nel senso adesso un pochino l'hype si è alzato anche riguardo i match a livello italiano, 
anche perché non so se hai visto dei match, ci sono stati dei match tra youtuber italiani, tra l'altro non, non, ah, no, non l'ho visto. Caro amico, sì, Simone Workout contro non mi ricordo. Okay. <ride> Però insomma anche lì ci stiamo muovendo insomma, per non rimanere sempre nel nostro orticello. Eh, quindi sì, ci sono diverse tv interessate, adesso hai, hai combattimenti anche a livello italiano, quindi eh, lentamente si vede una crescita. Eh, spero insomma oh. che sia sì, produttiva. <ride> produttiva. Ma se tu um, ti devi allenare per un match di box rispetto a un match di kickboxing... Che differenza c'è? Allora, diciamo che io non, non mi voglio snaturare, perché credo che uno dei miei punti di forza sia proprio eh, l'essere una pugile non convenzionale. Quindi non mi voglio, diciamo, non voglio perdere le mie caratteristiche. Il mio soprannome è The Shadow, l'ombra, perché mi muovo tanto su ring. Quindi, insomma, voglio mantenere le mie caratteristiche. Ho integrato i miei... Um, allenamenti nella kickboxing quindi con i miei maestri eh, di sempre con degli allenamenti di box specifici puramente tecnici quindi diciamo che non, non, ho fatto, non ho dato un taglio netto agli allenamenti anche con le gambe perché poi a livello mentale io ho bisogno di tirare anche le gambe anche se so che devo combattere di box perché okay. a livello di fiato penso di avere qualcosa in più no? <ride> e, non so se è solo mentale però funziona quindi me lo tengo e sicuramente cambia la parte di sparring, quindi mi concentro più a confrontarmi con atlete che fanno solo box, quello sì. Ok, ma se tu tiri contro una pugile, o una, non so come si dica al femminile, sì, sì, insomma, sì, una, una pugile, va bene. Una pugile. E, rispetto al, al tirare contro una kickboxer, che cosa cambia dal punto di vista tecnico? Hai, hai una guardia diversa, hai una distanza diversa, che cosa cambia? Sicuramente la distanza in quanto non ci sono i calci, quindi posso anche chiudermi, abbottonarmi come diciamo noi e accorciarla un pochino di più senza rischiare magari qualche ginocchiata o qualche calcio diciamo inaspettato, mentre nella kick cerchi di mantenere comunque una media distanza, no? anche per annullare diciamo, la potenza dei calci. Sicuramente cambia l'impostazione, proprio la postura dei, dei due pugili. Eh, perché diciamo, il combattimento si concentra dalla, dalla vita in su, quindi non, ci, non essendoci calci, e cambia anche proprio il modo di stare in guardia. Quindi quello, su quello un pochino mi sono dovuta adattare, però devo dire che mi sono trovata abbastanza bene, nel senso non... Eh, è, è diverso, anche se sembra molto simile come sport, è diverso perché cambiano anche la quantità di colpi. Noi kickboxer... Mm variamo, no? Quindi una volta tiriamo un pugno, un calcio, una volta solo un calcio, no? Lì è tutto concentrato qui, quindi devi essere sempre, diciamo, sul pezzo. <ride> un po' I pantaloni sono gli stessi? Sì, i pantaloni ah, sono okay. gli stessi, sì, sì. Per cui, in realtà, i guantoni sono gli stessi, box, kickboxing, mentre invece in MMA hai i guantini, quelli più piccoli. I guantini. Esatto. Okay. Poi nella mia categoria, quindi 52-55, usiamo dei guanti un po' più piccoli perché vanno a peso, però diciamo la forma è uguale, cambiano le once, quindi 8 o 10. Noi pesi leggeri usiamo gli 8 di solito, che fanno un okay. po' più male. Pe fa più male il guanto più piccolo? Sì, esatto. A meno ah, imbottitura, okay. pesano meno. Giusto. Quindi arriva... E immagina quelli che usano le MMA che sono da 4. Oh, mamma mia, mamma mia, mi arrivano dietro. <ride> Però non senti cosa. niente. Ah, ok. Cioè lì per lì dici... Non... Ma è un fatto di abitudine perché... Cioè a me se uno dà un pugno io cado per terra così, subito. An solamente, anche se mi tocca così probabilmente, va cado per terra. Nel dubbio cado, capito? È un fatto di abitudine. Tipo posso, fatto... sì. Esatto, esatto. Basta. Non faccio più. O è un fatto di adrenalina che nel momento in cui sei, sei lì e, e quindi non senti e poi senti dopo. In primis adrenalina. Ci ah. sono delle volte che, non so, prendo una ginocchiata, prendo, tiro un calcio sul ginocchio perché sbaglio, dico ok, mi sa che mi sono fatta male. Perché sento l'impatto ma non sento il dolore. Dico, porca miseria. Okay. Infatti di solito torno all'angolo e mi mettono proprio il ghiaccio lì dove eh no, no. pensavo di aver fatto il danno. E io non, raramente ho sentito dolore sul ring. Cioè c'è un dolore diverso, quello diciamo <ride> da impatto e quello da fegato, che è l'unica cosa che senti veramente lì per lì. Io mi ricordo ah. il mio primo titolo mondiale ISCA al primo round, faccio non mi ricordo che, 
mi tirano un calcio, mi pizzicano al fegato e sto cinque round tipo piegata così, poi ho vinto, però c'è voluta tanta concentrazione perché quello è un dolore invece che senti nonostante l'adrenalina, nonostante l'abitudine, ah. perché comunque è un organo molto sensibile. Sì, però diciamo sì, l'abitudine a... è importante abituarsi anche ai colpi, sì, più che altro per non spaventarsi. <ride> Ma... Ogni volta che io vedo un match, no? Prima dell'inizio, la parte che mi fa più terrore è prima dell'inizio del match. Io penso, ma Mamma se mia, me, me mi mettessero dentro lì, <ride> cioè io... Che paura! Sai che no, non voglio entrare. Come quando da bambino ti portavano a fare, non so, la vaccinazione o la puntura e, e tu dicevi, no, non voglio andare, a me tiravano dentro in cinque. La stessa cosa, cioè io cioè, non ci voglio entrare dentro lì con uno o una incazzata come una pantera che mi vuole fare una faccia così, no? Quindi con tutti mi domando... che ti guardano poi. <ride> cioè, con anche tutti che ti guardano e sei poi... <ride> Quindi <ride> mi sì. domando qual è la tua routine pre-match per, per riuscire invece a entrare nello stato poi di massima performance. Allora, diciamo che ne ho cambiate diverse negli anni, vedo sempre quello che funziona, io sono un po' nerd riguardo la, eh, il mental training, sono anni e anni che vengo seguita da un coach, a mia volta sono diventata coach in programmazione neurolinguistica, sì, sì, sono proprio... l'aspetto mentale è quello che, mi... che credo faccia veramente la differenza, non solo nello sport poi. Eh, ho diverse routine, nel senso che adesso partono abbastanza in automatico, nel senso che io un'ora prima del match mi chiudo nella mia bolla, inizio a, a fare tutte le mie tecniche per concentrarmi, eh, che a volte sembrano un po' strane, <ride> che ne so, hai visto? Magari ci sono dei tennisti che fanno dei gesti prima di, di, di tirare, ecco quelle cose le facciamo anche noi kickboxer, nel senso abbiamo bisogno di associare un gesto che ci ricordi, ok adesso stai entrando a fare il match, e come dicevi tu, c'è quella parte di paura incredibile che, infatti, è una cosa strana, con chi parli e parli, no? Prima di un combattimento il pensiero ricorrente è sempre lo stesso, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, io ho deciso di... <ride> cioè, io l'ho deciso, cioè, ho proprio voluto fare questa cosa, e... però nel momento in cui ti concentri veramente sull'obiettivo, su sull'immagine di te con il braccio alzato, per me è quello quel motore di tutto, mi concentro su sul gran finale, no? E... Diciamo che mentre mi centro e mi concentro mi parte quell'entusiasmo di oddio sì, che bello, mi libero, perché per me poi è sinonimo di libertà, no? combattere. E quindi si innescano tutta una serie di, di meccanismi che mi portano dalla paura al, all'entusiasmo più totale. Infatti quando mm. salgo su Ringo poi, cioè io sorrido sempre, sono proprio felice, sono quasi matta, dico questa è un po' simena. Sì, c'è mia madre che guarda sotto il ringo, mio Dio. Però nel senso, c'è questa trasformazione, proprio gestire le emozioni in modo da renderle positive per, diciamo, ottimizzare poi quella che è la performance, che poi tutto si svolge in un quarto d'ora, quindi è bello concentrato. concentrato. E quando arrivi sì. sul ring e hai davanti l'altra che uno si guarda sempre con la faccia, come dire, adesso ti... Ti, ti massacro, oppure c'è quello che non guarda, non so, come mm -hmm. l'approccio da parte lì? È solo un rituale, diciamo, scenografico o ha una sua no. valenza? No, c'è chi preferisce non guardare, fare il sorriso, eh. io purtroppo mi, mi, mi cambia la faccia, dico purtroppo perché a volte sembro pure antipatica, no? me l'hanno detto, però in realtà per me guardare l'avversario è proprio il momento, il punto zero, dice ok, ci siamo, siamo me contro te, e sinceramente tante volte lo spiego quando vengo accusata tra virgolette di guardare male l'avversaria però giuro in quel momento io vedo soltanto un ostacolo tra me e la cintura cioè quindi non c'è niente di personale è proprio la mia mente fa così ok voglio vincere perché sono tre round sicuramente due su tre oppure vincere subito quindi sono le due scelte che ho basta mm. quindi sì non c'è niente di personale però c'è quel momento in cui ti guardi e dici ok è arrivato il momento sono attimi poi è incredibile vedere una persona come si possa trasformare. Se uno ti guarda oggi, non ti ha mai visto combattere, stavo guardando prima una, un combattimento che hai fatto, da, da, diciamo dall'inizio alla fine, se uno non ti riconosco, cioè ti vedo e sei una persona completamente diversa. Non, non, non avrei neanche detto che sei la stessa persona. Eh. Invito le persone che ci stanno guardando a dare un'occhiata su YouTube, eh, Gloria, e, e poi vedete come una persona può 
come dire, cambiare proprio nel momento in cui della, della performance. Peraltro questo vale anche in altri sport, a volte vedi de, de, degli atleti o delle atlete che sono assolutamente amabili fuori dal campo e poi li vedi in campo e sono de, delle belve assassine, no? in qualunque tipo di sport, per cui eh, questo è un aspetto interessante che magari uno neanche sapeva di avere, no? E magari l'hai scoperto negli anni e prima magari non immaginavi che potessi, eh, come dire, diventare eh, una, una combattente di questo livello. Assolutamente, c'è entrato proprio il punto e credo sia il punto che poi mi ha cambiato anche fuori dal ring, perché io non pensavo di essere così determinata, di avere questo coraggio, perché una volta che tu superi quella, quella sensazione di oh mio Dio non voglio salire sul ring, cioè effettivamente poi affronti la vita con un altro, con un altro approccio, sai di avere quel coraggio lì ed è veramente una cosa che può cambiarne tante altre, ma tante altre, quindi assolutamente la differenza diciamo che poi fatto espl- ha fatto esplodere la mia carriera, nel senso anche quando mi, si, mi hanno proposto dei match contro dei mostri sacri, ma no, veramente dei mostri sacri, e il fatto di accettare il match e vincerlo anche è qualcosa che ti cambia poi dentro, dici ok, porca miseria, <ride> l'ho fatto io, <ride> ah, stessa, <ride> sì sì è vero, c'è questo cambio insomma che è molto utile. Avevo um, ho un amico che mh, faceva box thailandese e dicevo ovviamente che in Thailandia eh, c'era una grande scuola e peraltro c'era anche in Olanda, appunto c'era Bas Ruten, c'era Kaman ai tempi, insomma, e, e quindi insomma, c- c'erano dei posti dove c'erano delle scuole importanti. Um, per il kickboxing, eh, dove, dove sono le scuole nel mondo più importanti? Allora, ce ne sono diverse. Uh, devo dire che in Olanda ci sono delle le scuole quelle toste, Pensa mm. che diversi italiani quando devono fare un camp, no, per preparare un fight camp, per prepararsi vanno lì, c'è la Musi Gym che è una delle palestre più rinomate al mondo. Uh, in Italia posso dire che il Raimi Clan dove mi alleno io, insomma, è una delle, delle più importanti, però poi, diciamo, varia a seconda degli stili, no, anche lì. Perché ad esempio in Olanda sappiamo che la Musi Gym è la, la più famosa, ma hanno uno stile un po' più statico, ad esempio, quindi pugni e low kick. Se vuoi migliorare la tecnica di, di calcio, magari calci alti, eh, sai che devi andare in Thailandia, lì ti perdi okay. tra le palestre, non saprei dirti qual è la migliore, però ce n'è veramente tante. Ci, sì. non ci sono delle scuole proprio di punta, in realtà ci sono delle zone in cui sono concentrati, quello sì. E sai che... Uh, se vuoi imparare lo stile più um, ancora più statico, quindi scazzottarsi uno davanti all'altro, il Giappone è, fa, è, è proprio la, diciamo, l'area perfetta. Uh, quindi diciamo, a seconda di quello che vuoi migliorare, puoi andare a cercare un pochino le scuole in giro per il mondo. Sono molto diverse tra loro. Sì. Per, per allenare il, diciamo, la, la resistenza quando devi tirare un low kick e a quel punto devi avere, come dire, una... immagino una calcificazione, no? Perché se no ti, ti, ti spacchi in continuazione. In, in Thailandia, questo mio amico mi diceva sempre che si allenavano tirando sui copertoni ai tempi, ti pare, 40 anni fa, insomma, per allenare proprio, la, diciamo, la resistenza, la durezza delle, delle gambe nell'impatto, cercavano di, di farlo il più possibile. Com- come si fa? Um, perché io anche lì, vedi, sono tutti i miei terrori, ma il terrore è tirare un calcio, perché poi mi, mi spa- prendo il ginocchio e mi spacco, finito. Quindi, eh, questa... ma, ma abbiamo gli stessi terrori, io quando ho iniziato tutte queste cose, tutti, le ho elencate, no. ho detto ma siamo sicuri che devo fare? Ma in realtà è una cosa che avviene in modo molto graduale e avviene soprattutto no. combattendo, perché è vero che ci sono i calci e i copertoni, io uso il sacco, diciamo, un po' più duro magari... Ehm, a seconda, no? Però c'è questa parte di condizionamento che va fatto sia per tirare i calci, quindi condizionare le tibie, che una volta erano dritte e lisce, adesso sono tipo montagne russe, una cosa sì, un è un po' mi fa anche impressione. Sì, 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 perché immagina anche senza paratibie, eh, osso contro osso tutte le volte. È vero, lì per lì non senti niente, ma poi stai un mese e ti farei vedere. Io quando lavoravo certo. in ufficio una volta ho fatto un me- due match, che non, è l'unica volta nella mia carriera, abbiamo fatto questo slam a 4 per giocarci la finalissima ad Octagon, che è uno degli eventi più importanti che abbiamo in Italia, ma anche a livello europeo. Ho fatto questo match la domenica sera, due, 
quindi la mattina avevo riunione alle 9, mi sono presentata con le stampelle, no, però ho wow. vinto, tutti mi guardavano così, sì. capisci come, come finisci un match, diciamo che poi questi micro traumi ripetuti anche a livello osseo o muscolare per quanto riguarda il ricevere i calci, vanno a fortificare poi la parte, nel senso c'è un ispessimento proprio, non so se dei tessuti, non voglio dire una cosa per un'altra, però insomma si forma questo, questo callo sulle tibie, insomma che senti un pochino meno, però non è che non faccia male, ti eh, fa immagino. finire il match, però il certo. giorno dopo abbiamo tutti dei grandissimi sì, sì. dolori. Quindi dopo match ti immergi sì. nel ghiaccio e, e robe del genere? Dovremmo, poi di solito uno festeggia, si dimentica di tutto, ah, sì dopo lo metto, <ride> così. noi siamo disciplinati fino al match, poi no, devo festeggiare, basta. Un, un po' di anni fa avrei avuto anche paura del fatto che uno poi mi, mi fa una faccia e divento tipo Mickey Rourke, che è presente quando non ti fanno faccia così, ormai Gloria quella paura non ce l'ho più, ho 50 anni, sembro Belfagor, quindi cioè, forse sarebbe quasi meglio così almeno mi faccio, faccio la plastica, però no. eh, come dire... Eh, nel tuo caso dici, caspita, una, no? cioè, sei una bella ragazza, eh, ma in generale, insomma, una persona, cioè, alla fine poi c'ha... Ci eh, tiene. Magari, che, che ha la faccia, che, che, che capito, un, un occhio gli va da una parte, non lo so, ecco, tutte queste paure qua. Non hai questo tipo di, di, di pensiero in testa. Sì, io ce li ho tutti questi pensieri. Per fortuna poi li stoppo nel momento in cui entro in palestra, perché sennò non, non farei assolutamente niente. Eh, è vero che una volta mi sono aperta il sopracciglio, una volta il sangue dal naso, e lì per lì dico, mamma mia, speriamo di non lasciare troppi, troppi danni, no? Però devo dire che, da un lato, è la cosa che mi ha fatto prendere meno colpi nella mia carriera, perché okay. sto molto attenta, no? Ma anche il fatto di imparare a schivare tanto, a muovermi, per me è stato alla fine un valore aggiunto, se vuoi. Proprio questa paura che avevo, insomma, di, di farmi male. Adesso non ci penso più, nel senso... Però solitamente ricevo la, la, la classica domanda, anche qualche giorno fa, quando sono scesa in Sicilia per le feste, ma è vero che ti rompono il naso? No, ah. no non è che te lo rompono apposta, cioè può succedere <ride> che c'è ancora la credenza che il maestro, quando entri in palestra, ti rompe il naso così, ah. fatto, così puoi combattere meglio, ma è... Una, okay. una follia, non è mai successo, non è vero. Mentre cammini, dicevo, buongiorno, <ride> ti rompo il naso. Sì, che sto... e come prima cosa ti rompo il naso e poi ti puoi allenare. Però ti giuro, me lo chiedono in tanti. Vabbè. Senti, una, una curiosità che avevo è questa. Se, se io gioco um, a ping pong contro una persona che non conosco, considera che ho giocato vent'anni, cioè ero numero 5 d'Italia, di, di mestiere facevo quello, insomma, ero una pippa a livello internazionale, però insomma sapevo fare quel mestiere lì, e tuttora ho 50 anni, non gioco mai, però insomma è chiaro che so giocare, no? È Come dire, uno che, gioca a scacchi, che è un gran maestro di scacchi, a scacchi sa giocare, insomma, se gioca con un amatore è, è come rubare eh, le, le caramelle ai bambini. La cosa incredibile che noto però è che quando capita un'occasione, dove c'è un tavolo a ping pong e uno dice dai gioca, la mia reazione è sempre duplice. La prima è no, no, guardate, non, non mi interessa, no, cioè cerco sempre di evitare. La seconda eh, reazione che ho è di grande dubbio iniziale, cioè parto e penso boh, ma questo com'è? E quindi sono lì in fase di, di studio, no? Cioè il paradosso è che più hai una competenza e più hai dei dubbi, perché dici ma non lo so com'è l'altro. Poi in generale se uno sa giocare finisce che non c'è nessun tipo di competizione, nel senso è come se tu tiri con una persona che non ha mai tirato in vita sua. Però hai, come dire, una, un dubbio. Mi domandavo se questa cosa è una cosa che tu hai, magari, non so, se per strada ti capita di avere un problema, eh, oppure, come dire, hai preso atto del fatto che hai un certo tipo, oltre che di coraggio, di tecniche, quindi sei molto tranquilla e rilassata in, in qualunque situazione. Allora, tranquilla e rilassata no, mi è successo magari di essere in dei posti in cui un pochino mi si accendeva, sai, l'allarme, mm. dico boh, uh, sì, allora, sono consapevole del fatto che rispetto a un'altra donna ho sicuramente la freddezza di prendere e scappare, o quantomeno di tirare un pugno fatto bene e scappare, nel senso, quella difesa lì penso di averla. Per me sono due cose molto molto diverse, nel senso non mi sento così sicura, nonostante io abbia 40 match da professionista. Eh, però ecco, diciamo che magari questi sport ti insegnano ad avere quella, quella carpe diem no? per gestire la situazione. 
Sai, ho fondato anche un'associazione di promozione sociale in cui insegniamo questi sport a chi non l'ha mai fatto. Eh, parallelamente abbiamo un'attività di antiviolenza, soprattutto contro la violenza sulle donne. Ora mi hai fatto venire in mente questa parentesi a cui tengo moltissimo. Eh, però insomma, anche il fatto di non sapere chi sia davanti, tante volte mi chiedono, ma se tu per strada incontri un uomo di 80 kg, eh, secondo te, dico, secondo me cosa? Non ho idea. Non so se tira come non lo so, un ubriacone o se mi tira una sedia, non lo so, la prima cosa è faccio andarmene, sinceramente non, certo. non accetterei mai lo scambio, se non per difendermi ovviamente. Anche perché non sai, cioè uno può avere un coltello, una pistola, magari sono insette che escono, cioè tu non hai la più pallida idea della situazione, quindi questo è eh, senz'altro un aspetto che uno si dimentica a volte magari sì. sui social vedi tutti questi video uh, no? ecco in strada la difesa è questa qua e, e a volte non so, li penso anche applicati appunto alle donne eh, ci sono tutte queste tecniche dove ci metti 25 minuti a prendere, girare, fare sì. ma io non lo so, a me sembra che quella roba lì in una situazione è facile, ecco No, guarda, questo è un, è un qualcosa proprio che, a cui vado fortemente contro, nel senso non sono contro la difesa personale, ma sono contro quei corsi che magari ti alleni una volta alla settimana e ti danno la, la, quella finta sicurezza di poter andare tranquillamente per strada. In uno degli incontri che ho fatto uh, nelle scuole a Firenze qualche anno fa, io mi ricordo, no, scusami, nelle scuole, no, era un incontro in realtà che c'erano anche delle, delle persone un po' più grandi, mi ricordo questa signora che mi ha fermato, dopo, dopo che l'abbiamo fatta allenare di kickboxing, quindi non difesa personale, eh, mi fa, io una volta sono stata aggredita per strada, hanno cercato di rubarmi la borsa, io ho iniziato a rincorrerlo, perché io faccio difesa personale una volta a settimana, ho detto, signora, ma se cioè, era un uomo? Sì, sì, era un uomo, ma io non ho paura. Ho detto, no, non è quello, non è che con la difesa personale prendi e rincorri. Quando è così è meglio andarsene proprio, lasciamo la borsa e via, per dire, no? Quindi ti dà questa sicurezza che a volte può essere mh, controproducente, se non molto pericolosa. Perché, certo. insomma, insegni delle tecniche, sì, si possono usare magari, veramente quando stai alle strette, no? Cioè, però non è che io, poi ho, ho quella, quella abilità lì assoluta, cioè non lo farei io che sono una kickboxer con anni di esperienza, Figurati una signora che una volta a settimana mi frequenta il corso. Ora, senza nulla togliere i corsi fatti, perché certo. sono anche quelli che, insomma, ah, no, no, parliamo di... Però questa è la mia idea, insomma. È meglio insegnare o far uh, provare degli sport di contatto che, come ti dicevo, abituano magari la persona a metterci meno tempo a non immobilizzarsi di fronte a un pericolo o una paura. Questa è proprio una cosa, diciamo, comprovata. Ci metti meno tempo a realizzare, no? quella freddezza che uno poi costruisce via via negli allenamenti, quello sì può fare la differenza secondo me. L'ho provato anche su mia madre che ha iniziato a allenarsi, eh, perché mi sento più sicuro. Hai proprio ragione, forse servirebbe proprio la comprensione del contesto, de, di capire in quale contesto sei, un conto se sei in una palestra con, con delle regole, e un conto se sei sul su un materasso o se sei su un marciapiede e dici oh, adesso faccio la mia tecnica brasiliana di giudizio mi butto giù sul marciapiede cioè è fa, fa male il marciapiede è duro insomma non lo so a volte manca un po manca un po il contesto una volta sì. per darti l'idea di come poi uno ragiona anche in base a degli schemi mentali stavo guardando mi sono intrippato a, a guardare dei video di uh, arm wrestling ok braccio di ferro ah, sì, sì, sì. E okay. non, so, non so perché a volte sai io mi metto lì e mi guardo questi <ride> video e mi sembra molto interessante allora seguivo Devon Larra che è uno dei campioni di braccio di ferro e tutta la tecnica di braccio di ferro così <ride> e allora ogni tanto sperimentavo so, così per cazzeggio a un certo punto una mia amica a, a tavola probabilmente in, in preda ai fumi dell'alcol dice eh, si parlava di questo, dico braccio di ferro, dico guarda se vuoi facciamo braccio di ferro ed ero molto convinto di me, soprattutto lei è piccola così e quindi ho pensato cioè la massacro e lei ha detto sì si facciamo braccio di ferro, siamo partiti e io pensavo 3, 2, 1 partiamo a fare braccio di ferro, 3, 2, 1 lei mi ha dato una sberla in faccia e non poi ci posso credere così, e ho perso il match e lì è stato evidente come le regole non è che esistano poi per stare, non è che uno si mette lì e dice allora scusa adesso cosa facciamo? No, non sai che cosa succede, insomma, quindi questo è... Assolutamente. Una, cioè, una succede cosa. anche sul ring, 
Mi è fatto ah. venire in mente, non so quale match tu abbia visto, però su YouTube se ne trova uno in cui prendo il mio primo KO della, della carriera, è l'ultimo. No, non mi so. <ride> Sì, eh, sono partita il, il giorno in cui in Italia scattava il lockdown, il primo, quello tragico. Io prendevo l'aereo per Tokyo per andare a combattere contro questa atleta super fortissima che mi ha... insomma, stavamo combattendo tutto quanto mi tira questo pugno incredibile dopo lo stop dell'arbitro. Io sono andata a capo, ma svenuta male. Cioè, proprio è stato oh, wow. poi un trauma per me. Sì, sì, non mi era mai successo, nemmeno in allenamento. Era proprio il primissimo. E cavolo, il mio primo capo eh, arriva dopo una, un'ingiustizia, diciamo, da parte dell'atleta. Nel senso, si vede proprio... Poi mi sono riguardata mille volte il video, quindi ce l'ho qui. L'arbitro che mi dice stop, 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 perché c'eravamo prese in clinch, quindi c'eravamo okay. abbracciate. Io non so per sì. quale motivo, abbasso un po' le mani perché cioè, lo stop significa fai un passo indietro e ricomincia a combattere. Nel momento in cui io mi allontano, cioè c'era l'arbitro in mezzo, questa mi tirò questo pugno fortissimo, io senza guardia, e vado da po'. Ovviamente in casa sua, figurati, doveva essere un no contest, invece ha ah, vinto per K.O. Così. Però per farti capire, cioè, succede sul ring di perdere e di essere presi in contropiede da magari da una mancanza di regole pensa per strada cioè cosa non, no? non bisogna mai fidarsi in quel senso lì il combattimento a volte appunto non, non, c'è, non c'è rispetto alle regole quindi nel senso è veramente importante un po' come lo schiaffo che ti ha tirato la tua vita <ride> inaspettato e dici, ma non era così il gio- non era così il gioco però intanto è successo Esatto. Eh. E poi alla fine, ma scusa, però no, le regole non erano queste, no, è perso fino alla storia. Ciao. Ma sì. quando vai KO così, che, che sensazione è? A me non è mai successo, quindi non so che, che cosa voglia dire, magari anche chi ci sta guardando, non, non è mai andato KO, non ha mai preso un pugno andato giù così. Che, che sensazione è? Allora, cioè, non ti ne accorgi forse... neanche una cosa? No, non ti ne accorgi. È stato un po' buffo, adesso ci rido, perché poi quel KO... Vabbè, io sono un po' così, nel senso queste cose poi le traduco in messaggi che la, la vita mi invia, quindi nel senso adesso ne parlo tranquillamente, però lì per lì è stato un bel trauma perché io ho perso due ore di vita, nel senso io non mi ricordo niente. Mi ricordo oh. soltanto una sensazione di ebbrezza, quindi no? Mi ricordo qualche passo verso lo spogliatoio, però sono ricordi che ho avuto una settimana dopo dall'evento, pensate. E praticamente è successo così. Io sono tornata in me dopo una mezz'oretta che mi hanno portato nello spogliatoio la scena è stata questa iniziale guardo il mio fidanzato e faccio dai Manu legami i guanti no lo, eh, è finita dai cretino eh, dai, lega... perché lui scherza sempre no? dai dai che c'è l'ansia no mo si è andata a capo al primo round io, ma che dici dai così ma è durato tanto però avevo questo mal di testa ho detto, ma che cavolo e poi vedo, mi guardo allo specchio ed ero sudata, cioè ero, ho appena ho realizzato anche il video, perché poi i giapponesi li fanno tutti backstage antipatici, in cui lo guardo, lo spingo e dico no, non è... ma sono presa con lui, poverino, in quel momento, ho detto no, non è vero, non ci posso credere, ma io non mi ricordo niente. Cioè, ma adesso, di, di pugno, niente, nemmeno il match in realtà, nemmeno quel round che avevo fatto, insomma, poi ho rivisto tutto nei video, però vabbè. <ride> Vabbè, eh, insomma, è vero, però scorretta lei, lei è come sì. la mia amica, vedi? Quella che tipologia di persona. Eh, sì. Ma quando a, a volte vedi dei match, um, Floyd Mayweather in particolare, uh, ogni volta che, che lo vedi, insomma, quando tirava davvero anche Canelo, insomma, quando vedi que- questi grandi pugili, ehm, non conosco b- b- pugilesse, insomma, pugili femminili, quindi non, non ho dei nomi in testa per, per quello, però. La cosa che mi colpisce è che è come se fossero, non so, abbiano lo sguardo quello delle mosche, no? Vanno a una velocità diversa. Ieri stavo guardando il film di The Rock, Black Adam, dove lui va a una velocità diversa, no? E quindi mm-hmm. tutto gli sembra lento. E quando vedi questi grandi pugi che tirano con uno che non è capace, adesso penso Floyd, Floyd Mayweather nelle esibizioni, tira con gente che è molto meno brava di lui, e lui va proprio... Quasi al rallentatore, non si muove 20 minuti prima e questi <ride> tirano un pugno e non lo prendo mai. Mi domando co- come alleni quel tipo di capacità lì, perché ovviamente r- riuscire no, a-, a schivare è-, è un'arte insomma, fondamentale. Quindi mi domando co- come-, come l'alleni tu. 
Allora, diciamo che in questo uh, mi sono affidata tanto al mental training, perché ah. diciamo, ci sono degli esercizi che ti fanno allenare anche quella che è la visione periferica, no? Quindi, ora allora, mi viene in mente, mi hai chiesto prima uno dei modi per concentrarmi prima del match e fare tutti i miei esercizietti proprio fisici, che mi attivano tutti quei recettori, se vuoi, no? Uh, quindi sì, sono proprio de delle cose sì, che riescono ad allenare, che riusciamo proprio ad allenare fisicamente. Uh, poi vabbè, mh, più sei abituato a combattere, a ricevere colpi, più sei sempre a più a tuo agio, no? È vero, riesci quasi a vederli in anticipo i colpi, che sono delle movenze che mh, diciamo, diventano automatiche. È, è proprio questione di attimi. Vedi, che ne so, tipo quando vuoi schivare un jab, la prima cosa che ti insegnano è non è che devi guardare il colpo, è proprio l'intuizione che hai nel vedere il movimento della spalla, penso. Questo è stato un grandissimo insegnamento per me, perché molte volte ci concentriamo, ok, se mi tira il jab o il diretto destro, in realtà è, quel, è proprio quell'attimo prima di cui ci dobbiamo accorgere. Eh, sì, è vero, arriviamo a, ad andare a due velocità diverse, è tutto allenabile, devo dire. Interessante questo, eh, sono segnali che uno riesce a, a captare, mi viene in mente <coughs> come sì. quando non so, vedi ah, un giocatore di tennis che risponde a un servizio che va a 200 all'ora e dice ma come fa a rispondere? Perché sì. vede dei segnali nel, nel gesto e quindi ha già, come dire, prende già una posizione rispetto a dove potrebbe andare. Per eh, farlo devi essere proprio nel classico, no? Nel come si dice, il famoso flow state, cioè devi essere veramente con i recettori a mille, eh, questa è la cosa più difficile da fare. Può, può mm. cambiare proprio le sorti del match, la carriera di un atleta, la parte mentale è veramente fondamentale. Quando inizia un match, non, non ti dico che mi sembra facile, però cioè, quando inizia un match sei fresca, vai su, no? E poi, come dire, dopo tre round... <ride> Uno arriva, sì, Forza. può essere fisicamente preparato, però, insomma, le botte fanno male anche le persone preparate, immagino, no? Quindi, eh, e uno arriva che non è, mh, magari, lucidissimo, no? O comunque, cioè, sei in una situazione che non è solo la fatica del, di uno che dice, guarda, faccio la maratona, sono stanco. Sì, no, lì hai fatto la maratona e in più hai uno che, che ti sta, o una persona che ti sta addosso e ti, fisicamente, no? Ti, ti, ti continua a mettere una pressione. Come gestisci il match nelle parti finali ehm, da, da questo punto di vista? Dove magari appunto hai meno, i ricettori sono meno attivi rispetto all'inizio, no? Sei più, come dire, in uno stato di eh, al, minore allerta, ecco, in fisica inevitabilmente. Allora, devo dire che a seconda dei casi, nel senso io mi definiscono come un diesel, nel senso che parto un po' a rilento, un po' contratta e poi mi trovo molto più a mio agio nel match, infatti io mi trovo meglio a fare 5 round anziché 3, perché parto okay. un po'. No, il primo round è molto di studio, magari lo pareggio, prendo apposta diciamo, qualche colpo per studiare quella che è la, la strategia, no? Uh, in realtà il segreto è riuscire a mantenere questa attenzione altissima fino all'ultimo round, quindi le strategie sono quelle classiche, gira! Fai un bel respiro, <ride> fai due passi indietro, quindi è tutto un ok, do tutto, mi riprendo, do tutto, mi riprendo, per cercare di mantenere alta eh, la soglia dell'attenzione. Poi a seconda anche appunto del tipo di avversaria, perché ci sono quelle avversarie che mantengono magari una distanza diversa, quindi ti lasciano anche più spazio. Poi ci sono alcune avversarie, mi è capitato proprio a giugno, che, che non accettano magari il combattimento, quindi iniziano a buttarsi, a cercare no, di limitare i, i danni e quella è la situazione peggiore, perché ti senti proprio quel peso che dicevi addosso ed è faticoso sia a livello fisico che mentale, non riesci a fare, quindi è dura mantenere lì, diciamo, la concentrazione intatta. Ma tu Però, insomma, eh, ci alleniamo tanto per farlo. Eh, C'è un'abitudine. L'angolo lo senti? Tantissimo. Quando ti dico. Sento solo ah, l'angolo, sì. fortunatamente. Ah. Infatti mia sorella di solito si arrabbia perché si sgola <ride> e mi dice, ma mi hai sentita? Io, mm -hmm. non è vero, <ride> assolutamente no, non sento più niente. Ok, sì, sì, però l'angolo lo senti. Ah. Sì, riusciamo a selezionare, diciamo, quella voce lì. Anche questo si allena in palestra. Infatti tanti atleti che magari mi scrivono, ma io non, non riesco a sentire l'angolo. 
ma hai provato in palestra a concentrarti solo su quello? Cioè, mm. è proprio una cosa che ti, il cervello va allenato per farlo, deve proprio selezionare tra mille voci, tra il tifo, tra i pensieri, <ride> quella voce lì. Quindi va fatto. Poi devo dire che lì è tanto merito del maestro, nel senso che sono tut, è una que questione di attimi, come ti dicevo, no? Quindi se il maestro inizia a dire, ok, adesso fai un pugno così e poi giri a destra, ovviamente sono frasi, no? Molto corte certo. e diciamo parole più che consigli strategici. Anche all'angolo il maestro sa che noi recepiamo, penso, il 30% di quello che uno ci dice. Quindi devono Chiaro. essere poche cose dette in un modo, ovviamente c'è cioè, tutta l'adrenalina, l'emozione, quindi insomma Preciso. è difficile. E se non sei d'accordo ti giri e dici ragazzi, ma... <ride> non, ti giri, non ci si gira. Allora, no. allora sali tu, scusa. Non come così. Ma ragazzi, no, scusa un attimo perché volevo... non ho capito quello che hai detto. <ride> Oddio, no, lì c'è massima fiducia per fortuna, perché da dentro è tutto diverso poi. Infatti tante volte torniamo a numero... Sto andando male? No, stai stravincendo. Ah, ah. ok. <ride> Ricominciamo. Non me ne è vero, la, la percezione di quello che si è in campo rispetto a uno che è fuori è incredibilmente diversa. È un fenomeno è che vero. psicologico che vorrei studiare con attenzione prima o poi. Il ping pong, <ride> tennis, tutti gli sport singoli sono così. Proprio l'angolo magari vede una cosa così evidente sì. che tu, tu non la vedi. Sei lì e non, hai, non hai visto quel, quell'errore che stai facendo. Nel ping pong ci sono i, i pugni, i, sì, scusa, i pugni, i punti segnati. <ride> ci sono i punti, cioè tu vedi, sì. perché noi non li sì, vediamo, sì, quindi certo. non sappiamo. Ah ok, no no, ma i punti, quindi è, chiaramente sai, è sempre evidente che, come sta andando. Se... Invece come noi è tutta l'incognita finché non finisce il match. Insomma. Giusto, sì. giusto. Quindi è una tua percezione di quanto stai mh, colpendo, Stai toccando. toccando. <ride> A, a meno che non ci sia, come dire, un knockout dove allora è evidente il, il, diciamo, il punteggio, ecco. Sì, assolutamente. Molto bene. Senti, Gloria, eh, ti, ti ringrazio tantissimo per, per la chiacchierata. Eh, ti, aspetto il, il match di box, allora. Quando, quando sarà il match di box? Non con me, nel senso, tuo match di box nel 2023. <ride> quando, quando è previsto? Allora, sono previste due diverse date. Una il 18 febbraio a Roma e l'altro il 25 di marzo a Campione, vicino a Milano, insomma, in Svizzera in realtà, però per gli amici di Milano siamo abbastanza vicini. Ma due date, in due date possibili o due combattimenti diversi? Due combattimenti diversi, in due posti ah. diversi. Quindi scusa, sì, sì, a, il primo a sarà il 18 febbraio. A distanza ah. breve, ma molto breve come distanza in realtà? Sì. Sì, di solito non lo faccio se si tratta di kickboxing, perché ho bisogno di un po' più di tempo per riprendermi fisicamente. Nella box il manager dice che va bene, io mi affido, insomma, effettivamente è un pochino meno traumatico a livello proprio di infortuni. Di testa ci sono, non vedo l'ora, quindi Grande. ho accettato, insomma, questo pacchetto. Di, di <ride> Gloria, sì. allora in bocca al lupo ti seguirò a distanza Grazie. e complimenti per tutto e buon anno, buon anno. <ride> Perché ormai ci, ci... È stato Grazie, un vero Gloria. piacere, buon anno. Ciao. ciao. ciao, ciao. ciao.